Hablamos en el restaurante Sabor Latino con Carla Hernández Matz, hija de inmigrantes hondureños, quien corre por vicegobernadora de Florida, la fórmula del demócrata Charlie Chris, quien nos contó sobre su aspiración y algunos puntos de vista de su agenda política. También conversamos con Joel Flores, alcalde de Green Acres, quien habló un poco sobre su gestión y la importancia del bono de vivienda que estará en la boleta electoral de las elecciones generales del 8 de noviembre, que esencialmente ayudará a construir 20 mil viviendas y apartamentos asequibles para trabajadores esenciales. Eh, un placer, claro, estar aquí con ustedes y hablar con la comunidad. Eh, mira, yo nací aquí en este país, es parte de, de no solamente el sueño americano, pero esta es la realidad de ser, de, estar, de ser parte de este país, que cosas así pueden ser posibles. Mis padres son inmigrantes, eh, yo he vivido en Jayalía, eh, soy maestra de 19 años y he estado abogando por la comunidad por tanto tiempo eh, y luchando para nuestra gente. Y ahora tenemos una oportunidad de estar en la mesa, hablando de nuestros temas, ayudando que, que todo lo que nosotros necesitamos, el enfoque de eh, qué tan eh, caro está la vida aquí en, en, en todo el estado, ¿verdad? Cómo la asequibilidad eh, no, es, no es sostenible. Eh, todos estos eh, temas que son importantes para nosotros, que nosotros podemos hablar de ellos. Mira, primeramente, eh, nosotros nunca haríamos eh, lo que hizo el gobernador de Sánchez, poner 12 millones de dólares eh, para jugar trucos eh, políticos, eh, mandando a venezolanos a Martha's Vineyard. Eh, sabemos que han dicho que van a poner a cubanos en buses también y mandarlos a otros estados. Eh, esa no es la forma de resolver eh, esta situación. Nosotros, yo, siendo hija de inmigrantes, sé que tenemos que tener compasión, que tenemos que tener empatía y que tenemos que lograr que las personas tengan acceso a que haya una forma de lograr el sueño americano, porque sí es posible. Y sabemos que en el estado de la Florida, más del 20% de las personas son de otros países. Sabemos que eh, lo que es el tema de inmigración es federal. Eh, verdad porque estas son las leyes que el gobierno federal eh, hace pero lo que vimos aquí donde trajeron personas de Texas que no estaban ni en el estado de nosotros y como te decía eh, no solamente tenemos que abogar en el, eh, a nivel federal para que hayan leyes para que haya el TPS o DACA que sabemos que hay tantas personas que están en la lista de espera para DACA hay formas en que podemos ayudar el proceso eh, pero también aquí como líderes tenemos que tener más compasión y empatía porque sabemos cuál cuál es el sueño y sabemos cuál es la lucha del inmigrante. De verdad que es algo admirable, eh, una persona que tiene un, una experiencia fenomenal, viene de, de, de un país de Honduras, eh, habla un español fenomenal, Creo que va a representar a nuestra comunidad a, a un alto nivel y viene de, de... Ella es maestra, ella sabe lo que está pasando en nuestras escuelas, sabe el sistema de educación y sabe lo, las cosas que tenemos que mejorar en este condado para seguir superando. Bueno, él viene con experiencia, él ha hecho el trabajo. Eh, creo que con él y Carla podemos cambiar el futuro de, de este condado. Creo que este condado es un, el hogar de muchas personas de Latinoamérica, del Caribe, y tener una representación que sea latina, una voz latina, en ese alto nivel, creo que nos ayuda a la comunidad completamente. No, el 8 de noviembre, en estas elecciones, vamos a tener un, un bono de, de vivienda que estamos preguntándole a nuestra comunidad que si ellos quieren invertir en 20.000 hogares aquí en el condado de Palm Beach County lo que estamos viendo es que los latinos nuestra comunidad lo necesita más que nadie sabemos que los precios siguen subiendo astronómicamente la renta sigue subiendo y de verdad necesitamos hogares que sean para nuestra comunidad y si, y si no los tenemos qué vamos a hacer entonces creo que la solución es votar a favor, de, a favor del bono de vivienda el 8 de noviembre Soy maestra, 19 años eh, en el magisterio eh, como docente. Mis dos niños también son parte de nuestras escuelas públicas. Eh, sabemos que las escuelas aquí son, eh, no tienen los recursos necesarios. Mira, aquí en el estado de la Florida calificamos como número 48 
de 50 estados, 48, estamos casi al final, eh, por el piso en cómo le pagamos a nuestros docentes. O sea, nuestros docentes son mal pagados. Esto es algo que va a impactar el futuro. Tenemos que eh, darle los recursos necesarios a las escuelas, eh, ayudar que eh, las escuelas tengan lo necesario, porque acabamos de pasar una pandemia. Sabemos que los niños tienen una brecha de logros y no lo vamos a hacer eh, sin ayudar y poner y invertir en nuestra educación pública. Así que tenemos que parar de hablar de estas historias fantásticas que el, que el otro partido trata de hacer. Eh, están censurando a las maestras, están eliminando libros. Estas son cosas que pasan en dictaduras. Estas son cosas que pasan en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Esto no es la forma de vivir aquí en los Estados Unidos. Así que hay que tener los ojos bien pelados, saber exactamente lo que está pasando y luchar por, lo que, por nuestras libertades porque sabemos que podemos hacer mejor. Mira, primeramente, el voto latino es extremadamente importante. Hay que salir a votar, mi gente. Eh, estamos eh, dependiendo de todo el voto, ¿verdad? Y eh, esto es un, una libertad que nosotros tenemos y alguien ha luchado, personas han luchado muy duro para que nosotros podamos eh, tener esta, este, esta libertad o este derecho. Eh, hay que salir a votar. Eh, voten por Charlie Chris. Miren en, en, en el website también, charliechris.com, si quieren saber más sobre nuestra plataforma, de quién nosotros representamos, qué es lo que queremos hacer y cómo vamos a luchar por todos los floridanos. Gracias a ustedes. Un placer.